गुड मॉर्निंग सर्वान मित्रनो यठिका अपने आज का हा क्लास ये सुरुआत कराएं है क्लास पहा मित्रनो सांख्यंकी आयोग हा क्लास है लक्षा ठेवा आयोग है सांख्यंकी और यठिका सांख्यंकी आयोग मजे आज की जी मेन हेडलाइन है मजे आज या वर्तमानपत्रा जर आप मेन हेडलाइन पाली तो हि सांख्यंकी आयोग की हेडलाइन है और मित्रनो आज के वर्तमानपत्र ज्यादा मुख्य बारम्या दोन तीन है परीक्षे दृष्टिकोनासोबत अपन हा आज का क्लास सुरुआत करना आहोत आ नर अपने जीके कड़े पाए है जे को ऑनलाइन आते मित्रों सर्वानी वीडियोला एक वेस लाइक करूँ घया एक मिनट आलो मित्रों तो यठिका यठिका विक्रम गुंजल सर आए गुड मॉर्निंग सर विक्रम सर अपने सर्वान गुड मॉर्निंग प्रवीण चवहान पन सर आए गुड मॉर्निंग प्रवीण सर तो अपने यठिका आज के प्रमुख घड़मोड़ी जे हैं आज के वर्तमानपत्र सुरुआत कराई है मित्रनो यठिका पहा प्रमुख घड़मोड़ आज की जी प्रमुख घड़मोड़ी है जे नरेंद्र मोदी का जो बेरोजगारी का दर है मगर सगत जास्त मित्रों पंकेच वर्षा मदला हा सर्वोच्च बेरोजगारी का दर सद्या पोचले है देशा मदल्या बेरोजगारी का दर हा सद्या दोन हजार सत्रह अठरा यठिका लक्षा ठेवा दोन हजार सत्रह अठरा या वर्षा का बेरोजगारी दर सांख्यंकी आयोग ने यह प्रका प्रकाशित के लिए पब्लिश के लिए मग् पंकेच वर्षा मधे विक्रम गुंजल सर सिक्स पॉइंट वन मनता ओके तो यठिका पहा तो कि रह तो सिक्स पॉइंट वन रह लक्षा ठेवा सगड़ उच्च स्तरा वे आतापर्यंत मग् पंकेच वर्षा मधे सग एक बहत्तर त्रहत्तर ला सहा टक्त गेला होता आ, कारण वेगे होती कारण तेस दुष्का वगैरह प पड़ेगा एक बहत्तर त्रहत्तर मध्य हा दर शहत्तर टक्त गेला होता पठिका मित्रों दोन हजार सत्रह अठरा मध्य हा दर गए तो सहा पॉइंट एक टक्कर मग् पंकेच वर्षा मदली सर्वोच्च वड़ है ही दोन हजार आता यठिका तुलना होता है मे मनमोहन सिंह यूपीए च जे सरकार होते आता जे एन डी ए च सरकार है ते जेव मनमोहन सिंह सरकार होते तुलना के लिए जता है मित्रनो कि विकास दर कि होता बेरोजगारी का दर कि होता दोन हजार अकरा बाराला तो तो होता मित्रनो फक्त दोन दशांश दोन टक्के लक्षा ठेवा तो दर होता फक्त दोन दशांश दोन टक्के होता मनमोहन सिंह का जो काल होता डॉक्टर मनमोहन सिंह का काला बेरोजगारी दर हा होता तो होता फक्त दोन दशांश दोन टक्के आता त्या तुलने में दोन हजार सत्रह अठरा जेव मोदी सरकार आल तो दर गए सहा पॉइंट एक टक्वरती एवड्या उच्च प्रमाण वाढ़ा है यठिका मोस्टली कारण दी जता है ती नोटबंदी की लक्षा ठेवा नोटबंदी और जी एस टी या दोन गोष्टी यठिका बेरोजगारी च प्रमाण वाढ़ा च मुख्य कारण है संगित जता है नोटबंदी आ जी एस टी आता यठिका मित्रों अपने सा एक न्यूज है ओके सर देवीदास सर आठिक देवीदास चवहान सर गुड मॉर्निंग सर तुम्हारा पे गुड मॉर्निंग तो यठिक पहा मित्रों एक तुम्हारा न्यूज है हेडिंग है जी की परीक्षे दृष्टिकोण महत्व की है पहली लक्षा ठेवा सांख्यंकी आयोग अहवाल है दोन हजार सत्रह अठरा चा तो लक्षा ठेवा जो सांगतो की बेरोजगारी का दर उच्च पत्र गेला है तो सहा पॉइंट एक वर गए आता दुसरी पाटिल अमोल सर आए गुड मॉर्निंग मनते हैं गुड मॉर्निंग सर तुम्हारा सुधा यठिका पहा दुसरी न्यूज है राज्य मुख्य सचिव बदल गणेश मारकड़वाड़ सर सुधा आए गुड मॉर्निंग सर सर्वान आता यठिका पहा दुसरी न्यूज जी है ती है मुख्य सचिव महाराष्ट्र के मुख्य सचिव जे हैं दिनेश कुमार जैन हदल है महाराष्ट्र के मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन हदल दुसरी न्यूज है ती न्यूज का संगते कि एकदा सहा महीन की मुदतवाड़ दे माजी साउदीन सैरिटी ओके सर पहा यठिका लक्षा ठेवा का है जे सहा महीन की मुदतवाड़ को दे है दिनेश कुमार जैन सद्या राज्य के मुख्य सचिव है दिनेश कुमार जैन कार्यकाल संपत आता पाना यठिका पुनः सहा महीन आता इलेक्शन जवर ये है पुनः नवीन मुख्य सचिव की निवड़ करनापेक्षा जी जुनी सचिव है तहना सहा महीन की मुदतवाड़ दे है और पहले अे मुख्य सचिव है सगत महत्वा गोष लक्षा ठेवा दिनेश कुमार जैन ये अे राज्य के महाराष्ट्र राज्य के पहले अे मुख्य सचिव है कि जाना एवड़ी मोटी मुदतवाड़ दे है सहा महीन की मुदतवाड़ को मुख्य सचिव देती 
या ठिकाणी दिनेश कुमार जैन यांना ही सहा महिन्यांची जी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे ती खूप मोठी आणि खूप मोठी अशी मुदतवाढ आहे पहिले असे मुख्य सचिव ते ठरलेले आहेत की ज्यांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे आपल्याला जी के पण घ्यायचे आहेत मित्रांनो क्वेश्चन आणि आन्सरच्या स्वरूपामध्ये पण त्या तोपर्यंत आपण आजच्या फक्त हेडिंग पाहून घेणार आहोत त्या ठिकाणी पहा आणि तिसरी न्यूज जी आहे ती पहा चंदा कोचर यांच्याबद्दल त्यांना बडतर्फ केलं काल मी सांगितलं तुम्हाला आणि त्यांच्याकडून तीनशे शेहेचाळीस कोटी सुद्धा त्यांना ज्या त्यांच्या एम डी आणि सीओच्या काळात दिल्यात आले होते बँकेकडून ते परत घेतले जाणार आहेत बोनस म्हणून त्यानंतर या ठिकाणी त्यांची जी चौकशी झाली चंदा कोशर ती कोणत्या समितीमार्फत झाली हा सुद्धा प्रश्न विचारला जातो आय सी आय सी आय बँकेच्या प्रमुख होत्या त्या माहिती आहे तर त्यांची चौकशी झाली ती कमिटी होती त्या कमिटीचं नाव होतं डॉक्टर बी एन श्रीकृष्ण लक्षात ठेवा त्या कमिटीचे अध्यक्ष होते डॉक्टर बी एन श्रीकृष्ण आणि त्या कमिटीने सर्व ही चौकशी केली या व्हिडिओ कॉलला जे कर्ज दिलं होतं इनव्हॅलिड कर्ज ते दिलं होतं इलिगली त्याची चौकशी केली होती आणि त्यामध्ये त्या दोषी आढळल्या त्यामुळे त्यांना काल बडतर्फ सुद्धा करण्यात आलं होतं आय सी आय आय सी आय बँकेचं फुल फॉर्म कोणी सांगू शकत असेल मित्रांनो तर कमेंट्समध्ये लिहा मी सांगत आहे फुल फॉर्म प्लीज कोऑपरेट करा आय सी आय आय सी आय बँकेचं फुल फॉर्म आपल्याला जर येत असेल तर प्रत्येकाने मित्रांनो खाली कमेंट्स मधील ह्या काय येतं आय सी आय आय सी आय बँकेचं फुल फॉर्म मी तर सांगणारच आहे फळ्यावरती सुद्धा मला वाटतं बऱ्याने पहा बऱ्याच जणांनी पाहिलं असेल कारण त्या प्रश्नाशी निगडीत करंट अफेअर म्हणजे असं आहे फक्त तोच प्रश्न विचारला जात नाही तर त्या प्रश्नाशी निगडीत सर्वच गोष्टी विचारल्या जातात त्यामुळे मी आजच्या टॉप थ्री न्यूज तयार केल्या होत्या ज्या की खूप करंट अफेअर्सच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाच्या आहेत आणि परीक्षेमध्ये हमखास विचारल्या जाऊ शकतात तर आपल्या तीन न्यूज मधल्या आता आय सी आय आय सी आय बँकेचं फुल फॉर्म पहा काय होतं त्याचं फुल फॉर्म होतं इंडस्ट्रियल क्रेडिट अँड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लक्षात ठेवा इंडस्ट्रियल क्रेडिट अँड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हे आय सी आय सी आय बँकेचं या ठिकाणी फुल फॉर्म होतं आता आपल्याला करंट अफेअर आपण घेतलेला आहे तीन न्यूज लक्षात ठेवायचा सांख्यिकी आयोगाचा अहवाल जो की सांगतो बेरोजगारी दर हा सर्वोच्च स्तरावर गेलेला आहे दोन हजार सतरा अठराला सहा पॉईंट एक टक्क्यावर मनमोहन सिंगच्या काळात तो दोन पॉईंट दोन होता आणि या अगोदर दोन हजार बा एकोणीसशे बहात्तर त्र्याहत्तरला तो सहा टक्के होता दुसरी न्यूज आहे मुख्य सचिव राज्याचे दिनेश कुमार जैन यांना सहा महिन्यांची ओके सहा महिन्यांची या ठिकाणी मुदतवाढ देविदास चव्हाण सरांनी आय सी फुल फॉर्म दिलेला आहे त्यानंतर चंदा कोचर यांच्याबद्दलची न्यूज होती या तीन टॉप तीन न्यूज ज्या करंट अफेअर्सशी निगडीत होत्या आजच्या वर्तमानपत्रातल्या आणि स्पर्धा परीक्षेच्या असतील किंवा येणाऱ्या कोणत्याही भरतीच्या दृष्टिकोनातून मेगा भरती असेल वनरक्षक वगैरे या सर्व भरतीच्या दृष्टिकोनातून या तीन न्यूज मित्रांनो नोट डाऊन करा खूप महत्वाच्या होत्या मी पेपर पाहिला आणि त्याच्यामध्ये ज्या टॉप न्यूज आजच्या होत्या त्या सिलेक्ट केल्या तर बाकीच्या सगळ्या पॉलिटिकल आणि राजकीय न्यूज होत्या त्या महत्वाच्या नव्हत्या पण परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला ज्या काही महत्वाच्या न्यूज होत्या त्या या ठिकाणी कव्हर केल्या आता आपल्याला जनरल नॉलेजकडे जायचं आहे आणि मी प्रश्न विचारणार आहे नेहमीप्रमाणे तुम्हाला त्याची मित्रांनो उत्तरं द्यायची आहेत आता जी के मधलेच मित्रांनो मोस्टली ही प्रश्न आहेत ही गोष्ट लक्षात ठेवा आता आपल्याला आज सगळ्या गोष्टी घ्यायच्या त्या दिनविशेष बद्दल घ्यायच्यात जे महत्वाचे आहेत दिनविशेष बद्दल एक प्रश्न हमखास असतो मित्रांनो परीक्षांमध्ये दिनविशेष बद्दल एक प्रश्न असतो तुम्ही कोणतीही प्रश्नपत्रिका पहा आणि तो दिनविशेष आज या ठिकाणी आपल्याला फिक्स करून घ्यायचा आहे या ठिकाणी सांगा मित्रांनो राष्ट्रीय गणित दिवस राष्ट्रीय गणित दिवस कधी साजरा केला जातो राष्ट्रीय गणित दिवस कधी साजरा केला जातो मित्रांनो पर्याय सांग तुम्हाला पर्याय देतो मित्रांनो राष्ट्रीय गणित दिवस कधी साजरा केला जातो सतरा सप्टेंबर त्यानंतर सत्तावीस सप्टेंबर त्यानंतर मित्रांनो बावीस डिसेंबर त्यानंतर घ्या सतरा जानेवारी राष्ट्रीय गणित दिवस कधी साजरा केला जातो मित्रांनो विनंती आहे की सर्वांनी उत्तर द्यावं कमेंट्समध्ये राष्ट्रीय गणित दिवस कधी साजरा केला जातो 
कारण दिन विशेषावर आधारित जे एक तरी प्रश्न परीक्षांमध्ये विचारला जातो त्यामुळे मित्रांनो आज आपण बरेच दिन विशेष वगैरे जी के घेणार आहोत तर या ठिकाणी सांगा राष्ट्रीय गणित दिवस या ठिकाणी उत्तर सांगितलेलं आहे गणेश मारकडवार सरांचं उत्तर आलेलं आहे या ठिकाणी विनेश पवार सरांचं आलेलं आहे पाटील अमोल सरांचं सुद्धा उत्तर या ठिकाणी आलेलं आहे आणि प्रवीण चव्हाण सर तर नेहमी आघाडीवर असतात कधी पण या ते नेहमी तयार असतात आणि या ठिकाणी राष्ट्रीय गणित दिवस साजरा केला जातो मित्रांनो महेंद्र बोडखे सरांचं पण उत्तर आलेलं आहे पण ते म्हणत आहेत तेहतीस कळालं नाही मित्रांनो तेहतीस कोणत्या तारखेला साजरा केला जातो लक्षात ठेवा तो साजरा केला जातो या ठिकाणी बावीस डिसेंबरला लक्षात ठेवा राष्ट्रीय गणित दिवस आपल्या देशामध्ये बावीस डिसेंबरला साजरा केला जातो आणि मित्रांनो श्रीनिवास रामानुजन लक्षात ठेवा श्रीनिवास रामानुजन यांचा तो जन्मदिवस आहे आणि या ठिकाणी बावीस डिसेंबर हा दिवस दोन हजार अकरा सालापासून कधीपासून तर दोन हजार अकरा सालापासून आपल्या देशामध्ये राष्ट्रीय गणित दिवस म्हणून साजरा केला जातो डॉक्टर रामानुजन हे खूप गणितज्ञ फेमस गणितज्ञ होते आणि त्यांचा दिवस गणित त्यांचा जन्म झाला होता बावीस डिसेंबर अठराशे सत्त्याऐंशीला बावीस डिसेंबर अठराशे सत्त्याऐंशीला त्यांचा जन्म झाला होता त्यानंतर पुढचा प्रश्न घ्या राष्ट्रीय शेतकरी दिन लक्षात ठेवा राष्ट्रीय शेतकरी दिन कधी साजरा केला जातो राष्ट्रीय शेतकरी दिन मित्रांनो कधी साजरा केला जातो प्लीज प्लीज सगळ्यांनी उत्तर द्या राष्ट्रीय शेतकरी दिन राष्ट्रीय शेतकरी दिन कधी साजरा केला जातो राष्ट्रीय शेतकरी दिन कधी साजरा केला जातो बावीस जानेवारी चोवीस डिसेंबर तेवीस डिसेंबर का बावीस मार्च राष्ट्रीय शेतकरी दिवस कधी साजरा केला जातो राष्ट्रीय शेतकरी दिवस आपल्या देशामध्ये कधी साजरा केला जातो आणि मोस्टली सगळ्यांची उत्तर बरोबर येत आहेत देवीदास चव्हाण सरांचं उत्तर बरोबर आहे पाटील अमोल सरांचं सुद्धा बरोबर उत्तर आहे विशाल राऊत सरांचं छान आहे मोनू जाधव सरांचं उत्तर बरोबर आहे या ठिकाणी विनेश पावरा सरांचं पण उत्तर आलेलं आहे आणि सर्वजण उत्तर देत आहेत आणि सगळ्यांची उत्तर सगळ्यांचे प्रवीण चव्हाण सर सगळ्यांची उत्तर या ठिकाणी अचूक आहेत तर राष्ट्रीय शेतकरी दिवस हा आपल्या देशामध्ये चोवीस डिसेंबरला साजरा केला जातो किती डिसेंबरला वासिम खान सर सुद्धा आलेले आहेत आणि त्यांनी सुद्धा उत्तर बरोबर दिलं आहे वसीम खान सर आपलं स्वागत आहे आजच्या क्लासमध्ये आणि आपल्या सर्वांचं माझ्या सर्व बांधवांचं मित्रांचं स्वागत आहे या ठिकाणी तर मित्रांनो या ठिकाणी पहा राष्ट्रीय शेतकरी दिवस साजरा केला जातो तो चोवीस डिसेंबरला आता ह्याची पार्श्वभूमी थोडक्यात सांगतो मित्रांनो त्या ठिकाणी राष्ट्रीय शेतकरी दिन हा या ठिकाणी सॉरी चोवीस नाही मित्रांनो या ठिकाणी तेवीस डिसेंबर बरेच जण चोवीस सांगत आहेत चोवीस नाही मित्रांनो तेवीस 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 डिसेंबर तेवीस डिसेंबर लक्षात ठेवा तेवीस डिसेंबरला राष्ट्रीय शेतकरी दिवस साजरा केला जातो तेवीस डिसेंबर कन्फ्युजन होऊ नका या ठिकाणी तेवीस डिसेंबर हा दिवस भारतात राष्ट्रीय शेतकरी दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो तर भारताचे पाचवे पंतप्रधान लक्षात ठेवा भारताचे जे पाचवे पंतप्रधान होते चौधरी चरण सिंग यांच्या जयंतीनिमित्त हा दिवस साजरा केला जातो भारताचे पाचवे पंतप्रधान चौधरी चरण सिंग चरण सिंग जे होते त्यांच्या चौधरी चरण सिंग नाव पण लक्षात ठेवा मित्रांनो शेतकरी राष्ट्रीय शेत त्यापन्नाच्या स्मरणार्थ चौधरी चरण सिंग चौधरी चरण सिंग भारताचे जे पाचवे पंतप्रधान होते त्यांचा जन्मदिवस हा त्यांचा जन्मदिवस होता हा तेवीस डिसेंबर आणि त्याच दिवशी मित्रांनो हा दिवस पाळला जातो आता सांगा राष्ट्रीय ग्राहक दिन राष्ट्रीय ग्राहक दिन कधी साजरा केला जातो मित्रांनो राष्ट्रीय ग्राहक दिन कधी साजरा केला जातो आता सांगा राष्ट्रीय ग्राहक दिन कधी साजरा केला जातो राष्ट्रीय ग्राहक दिन कधी साजरा केला जातो राष्ट्रीय ग्राहक दिन कधी साजरा केला जातो मित्रांनो आपली उत्तर लवकर येऊ देत चला राष्ट्रीय ग्राहक दिन कधी साजरा केला जातो 
ग्राहकांच्या मध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी ग्राहकांना आपले हक्क आणि अधिकार त्याचप्रमाणे आपले कर्तव्य कळावेत म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो आणि हा जो दिवस आहे राष्ट्रीय ग्राहक दिन तो आपल्या देशामध्ये कधी साजरा केला जातो राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण कायदा सुद्धा तयार करण्यात आलेला आहे आपल्या देशामध्ये आणि त्याच अनुषंगाने राष्ट्रीय ग्राहक दिन सुद्धा पाळला जातो आणि प्रवीण देविदास प्रणव पाटील हे सर्व सरांची उत्तरं या ठिकाणी बरोबर येत आहेत देविदास चव्हाण प्रणव माळी सर्वांचे सर्वांची उत्तरं अतिशय बरोबर येत आहेत या ठिकाणी आणि खूप महत्वाचा दिवस आहे मोस्टली परीक्षांमध्ये हा दिवस विचारला जातो मग त्या एस टी आय असिस्टंट वगैरे एम पी सीच्या संयुक्त पूर्व परीक्षा असतील किंवा मुख्य परीक्षांमध्ये सुद्धा हे प्रश्न विचारले जातात आपल्या क्लर्क लिपिक तलाटी ग्रामसेवक या भरतीमध्ये तर प्रश्न मागच्या वर्षी मागच्या वर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये विचारलेच गेलेले आहेत तर या ठिकाणी चोवीस डिसेंबरला राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा केला जातो लक्षात ठेवा मित्रांनो कधी साजरा केला जातो तर तो चोवीस डिसेंबरला आपल्या देशामध्ये चोवीस डिसेंबर राष्ट्रीय ग्राहक दिन या ठिकाणी साजरा केला जातो आता राष्ट्रीय ब्रेल दिन लक्षात ठेवा या ठिकाणी जागतिक ब्रेल दिन कधी साजरा केला जातो लक्षात ठेवा मित्रांनो जागतिक ब्रेल दिन या ठिकाणी जागतिक ब्रेल दिन जागतिक ब्रेल दिन कधी साजरा केला जातो ब्रेल दिन म्हणजे मित्रांनो आपण ज्यांना म्हणतो अंध व्यक्ती वगैरे जे म्हणतो आपण त्यांच्या संरक्षणासाठी असतो ब्रेल लिपी जे असते त्या त्यांच्या त्याच्यासाठी ब्रेल दिन साजरा केला जातो कधी साजरा केला जातो चार मार्च चार फेब्रुवारी चार जानेवारी का चार डिसेंबर जागतिक ब्रेल दिन कधी साजरा केला जातो मित्रांनो जागतिक हा दिवस मोस्टली हा बरोबर उत्तर येत आहेत गणेश सर नाही प्रवीण चव्हाण सरांचं बरोबर आहे देविदास चव्हाण सरांचं पण बरोबर आहे गणेश मारकरवाड सरांचं बरोबर आहे विनेश पावरा सर बरोबर आहे अतिशय छान उत्तर आहेत सर सर्वांची आणि या ठिकाणी जो जागतिक दिन म्हणतो आपण जागतिक ब्रेल दिन आहे हा जो दिन आहे तो जगामध्ये साजरा केला जातो चार जानेवारीला आणि चार जानेवारीला कोणातर्फे साजरा केला जातो असा सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो तर संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे हा दिवस साजरा केला जातो युनो युनो जो आहे युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनतर्फे हा दिवस साजरा केला जातो युनो लक्षात ठेवा युनोतर्फे युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन म्हणजे संयुक्त राष्ट्र संघ याच्यातर्फे हा दिवस जागतिक ब्रेल दिन म्हणून जगामध्ये साजरा केला जातो त्याने त्या ठिकाणी पहा मित्रांनो त्यानंतर जागतिक ब्रेल दिन हा ब्रेल लिपी हा अंध व्यक्तींना शब्द अंक व्यवस्थित ओळखता यावी याबद्दल तो साजरा केला जातो मित्रांनो आता अल्पसंख्याक अधिकार दिन कधी साजरा केला जातो अल्पसंख्याक अधिकार दिन कधी साजरा केला जातो मित्रांनो तो सांगा या ठिकाणी अल्पसंख्याक अधिकार दिन कधी साजरा केला जातो अल्पसंख्याक अधिकार दिन अल्पसंख्याक अल्पसंख्याक अधिकार दिन अल्पसंख्याक अधिकार दिन कधी साजरा केला जातो मित्रांनो आपल्यासाठी पर्याय पण देतो म्हणे मी या ठिकाणी पहा अठरा मार्च अठरा डिसेंबर अठरा फेब्रुवारी का यापैकी नाही अल्पसंख्याक अधिकार दिन कधी साजरा केला जातो कधी केला जातो अल्पसंख्याक अधिकार दिन देविदास चव्हाण सरांनी उत्तर बरोबर दिलेलं आहे आणि मित्रांनो सर्वांनीच उत्तर बरोबर देऊ कारण महत्वाचा दिवस आहे अल्पसंख्याकाच्या अधिकाराच्या रक्षणाच्या दृष्टिकोनातून आपल्या देशामध्ये अल्पसंख्याक अधिकार दिन हा साजरा केला जातो अल्पसंख्याक अधिकार दिन आणि मोस्टली हे दिवस आपण पाहत आहोत आताचे सगळे एक योगायोग पण म्हणू शकता की डिसेंबर महिन्यामध्येच येत आहेत मोस्टली सगळेजण सगळे दिवस हे डिसेंबरमध्येच येत आहेत आणि सगळ्यांचं उत्तर पण येत आहे अठरा डिसेंबरला हा दिवस सुद्धा या ठिकाणी प्रवीण चव्हाण सरांचं आलेला आहे विनेश पावरा सरांचं पण उत्तर आलेलं आहे तर या ठिकाणी अठरा डिसेंबरलाच मित्रांनो हा दिवस अल्पसंख्याक अधिकार दिवस हा जो आहे तो अठरा डिसेंबरलाच या ठिकाणी साजरा केला जातो 
त्यानंतर मित्रांनो आंतरराष्ट्रीय जे महत्वाचे महत्वाचे दिवस आहेत ते सुद्धा आपल्याला सर्व पाहायचे आता चर्चित ठिकाण आपल्याला पाहायचं आहे जे आंतरराष्ट्रीय चर्चित ठिकाणं होते त्या ठिकाणी आपल्याला महत्वाचे जे चर्चित ठिकाणं होते या ठिकाणी पहा ब्रह्मपुत्रा नदीवरील बोगिल बोगीबुल बोगी बिल पूल सुद्धा या ठिकाणी महत्वाचा होता जो की खूप चर्चिल्या गेला यानंतर अंदमान निकोबारच्या तीन बेटांचं नामांतरण झालेलं आहे तर त्या बेटांचं नाव सांगा मित्रांनो अंदमान निकोबार मधली तीन बेट होती त्यांचं नामांतर झालेलं आहे मित्रांनो ती कोण कोणती तीन बेट होती मित्रांनो प्लीज मी नाव सांगतो फक्त त्यांचं नामांतर कशामध्ये झालेलं आहे हे सांगा आसाम मधलं पण आहे बेट ज्याचं नामांतर नंतर अब्दुल कलाम बेट झालं होतं अग्नि या प्रक्षेपणानंतर तर मित्रांनो या ठिकाणी आसाम बेटात तीन नावं सांगतो त्यांचं नामांतर काय झालं हे सांगा मला रॉस बेट पूर्वीचं नाव होतं रॉस बेट मित्रांनो ह्याचं नामांतर काय झालं सांगा दुसरं बेट होतं नील बेट दुसरं बेल बेट जे होतं ते होतं नील बेट आणि तिसरं बेट होतं हॅवलॉग बेट लक्षात ठेवा हॅवलॉग बेट अंदमान मधली ही तीन बेट आहेत अंदमान निकोबार मधली यांचं नामांतर काय झालं सांगा मित्रांनो रॉस बेट नील बेट हॅवलॉग बेट या ठिकाणी यांचं बेट जे आहे आता सर मागच्या दोन हजार अठरामध्ये ह्या तिन्हींचं सुद्धा नामांतर झालंय झालेलं आहे आणि हा एकाच सांगितलेलं आहे तुषार राणे सरांनी की सुभाषचंद्र बोस यांचं नाव देण्यात आलेलं आहे राहुल राठोड सर गुड मॉर्निंग म्हणतात गणेश मारकरवाड सुभाषचंद्र बोस बरोबर आहे सर एका बेटाचं नाव हे सुभाषचंद्र बोस झालेलं आहे रॉस बेट जे आहे त्याचं नेताजी सुभाषचंद्र द्वीप रॉस बेटाचं नाव ठेवलेलं आहे नेताजी सुभाषचंद्र द्वीप सुभाष चंद्र द्वीप असं नाव ठेवलेलं आहे रॉस बेटाचं आता नील बेट आणि हॅवलॉग बेट यांचं नामांतर काय झालेलं आहे नील बेट आणि हॅवलॉग बेट यांचं नामांतर काय झालेलं आहे मित्रांनो जर आपल्याला माहिती असेल तर कमेंट्समध्ये लिहा या ठिकाणी पहा जे नील बेट आहे त्याचं नाव ठेवले आहे शहीद द्वीप लक्षात ठेवा नील बेटाचं नाव ठेवलेलं आहे शहीद शहीद द्वीप म्हणून ठेवण्यात आलेलं आहे नील बेट जे आहे त्याचं नाव ठेवण्यात आलेलं आहे शहीद द्वीप आणि नील बेटानंतर हॅवलॉग बेट जेच आहे त्याचं नाव ठेवले आहे स्वराज्य द्वीप लक्षात ठेवा स्वराज्य द्वीप तर अशा प्रकारे ह्या तिन्ही बेटांचं या ठिकाणी नामांतर झालेलं आहे रॉस बेटाचं नामांतर झालेलं आहे मित्रांनो नेताजी सुभाषचंद्र द्वीप त्यानंतर नील बेटाचं जे नामांतर झालेलं आहे ते शहीद द्वीप झालेलं आहे आणि हॅवलॉग बेट जे आहे त्याचं नामांतर झालेलं आहे स्वराज्य द्वीप लक्षात ठेवा तिन्हींची पण तुम्ही नोट डाऊन करू शकता मित्रांनो आपली वही काढून की ह्या तिन्ही बेटांचं खूप महत्वाचा प्रश्न आहे मागच्या वर्षीचा दोन हजार अठरा मधला आणि येणारी कोणतीही परीक्षा घ्या मागच्या करंट अफेअर म्हटलं की तुम्हाला काही चालूच घडामोडी लगेच विचारणार नाहीत त्याच महिन्यामध्ये घडलेल्या तर मागील एका वर्षामधल्या कोणत्याही घडामोडी विचारल्या जाऊ शकतात आणि दोन हजार अठरामध्ये घडलेल्या खूप मोठ्या ह्या घडामोडी आहेत की रॉस बेटचं नामांतर झालेलं आहे नेताजी सुभाषचंद्र द्वीप नील बेटचं नामांतर झालेलं आहे शहीद द्वीप आणि हॅवलॉग बेटचं नामांतर झालेलं आहे स्वराज्य द्वीप तर हे खूप महत्वाचं प्रश्न आहे मित्रांनो या ठिकाणी तर या ह्या गोष्टी तुम्ही महत्वाचं आहे आणि नुसतं महत्वाचं नाही तर नोट डाऊन सुद्धा करून ठेवा कारण नोट डाऊन करून ठेवताल तरच त्या गोष्टी तुमच्या लक्षात राहतील तर आता पुढचा प्रश्न घ्या मित्रांनो ज्याचं उत्तर तुम्हाला खाली कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे महिला टी ट्वेंटी विश्वचषक दोन हजार कोणी जिंकला महिला टी ट्वेंटी विश्वचषक कोणी जिंकला महिला टी ट्वेंटी विश्वचषक दोन हजार अठरा कोणी जिंकला मित्रांनो प्लीज खाली कमेंट बॉक्स मध्ये उत्तर द्या सर्वांनी महिला टी ट्वेंटी चषक कोणी जिंकला दोन हजार अठराचा मित्रांनो उत्तर द्या सर्वांनी उत्तर दिलीप सरांचं आलेलं आहे बऱ्याच जणांना भारत वाटतं पण भारत नाही आहे मित्रांनो उत्तर उत्तर भारत ज्यांनी दिले त्यांचं उत्तर चुकलेलं आहे तुषार राणे सर बरोबर आहे अमित माने पाटील अमोल बरोबर आहेत सर आपली उत्तर क्लासचा टाईम काढा तर क्लास तर रात्री साधारणतः क्लास रात्री स नऊ साडेनऊला सुरू होतो आणि सकाळचा क्लास आपला आठ साडेआठपर्यंत सुरुवात होऊन जातो सर ओके ओके ऑस्ट्रेलिया म्हणून उत्तर येत आहे सर्वांचं आणि या ठिकाणी मित्रांनो ऑस्ट्रेलिया उत्तर आहे तर दोन हजार टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी महिला दोन हजार अठरा फायनल जिंकलेला आहे 
तो मित्रांनो या ठिकाणी ऑस्ट्रेलिया संघाने जिंकलेला आहे मग सेमीफायनल उपविजेता विजेता ठरलेला आहे ऑस्ट्रेलिया तो उपविजेता संघ कोणता ठरलेला आहे म्हणजे जो फायनल मॅच झाला होता कोणाच्या दरम्यान झाला होता विजेता ऑस्ट्रेलिया आहे तर उपविजेता कोण आहे मित्रांनो विजेता जर ऑस्ट्रेलिया आहे तर उपविजेता कोण आहे म्हणजे ज्याला ऑस्ट्रेलियाने फायनलमध्ये हरवलं तो कोणता आहे ऑस्ट्रेलियाने नेमका पराभव कोणाचा केला होता ओके ओके इंग्लंडचा नाही सर भारत फायनलमध्ये सुद्धा गेला नव्हता ही गोष्ट या ठिकाणी लक्षात घ्या फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड इंग्लंडला या ठिकाणी ऑस्ट्रेलियाने हरवलं होतं आणि त्या ठिकाणी ऑस्ट्रेलिया विजेता ठरला होता आणि उपविजेता संघ ठरला होता तो इंग्लंड हा देश ठरला होता इंडिया नाही सर विशाल राऊत सर इंडिया नाही डी सर इंडिया नाही तर त्या ठिकाणी इंग्लंड हा देश उपविजेता ठरला होता टी ट्वेंटी महिला विश्वचषक दोन हजार अठरामध्ये आणि या ठिकाणी मित्रांनो ऑस्ट्रेलियाने सर्वाधिक चार वेळा या ठिकाणी लक्षात ठेवा महिलांचा जो वर्ल्ड कप आहे तो ऑस्ट्रेलियाने आतापर्यंत सगळ्यात जास्त चार वेळा जिंकलेला आहे किती वेळा जिंकलेला आहे सर चार वेळा जिंकलेला आहे ऑस्ट्रेलियानं सर्वात जास्त चार वेळा वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे सर्वांनी लाईक सुद्धा करून घ्या मित्रांनो आणखी ज्यांनी कोणी व्हिडिओला लाईक केलं नसेल त्यांनी लाईक सुद्धा करून घ्या या ठिकाणी दोन हजार दहाला सुद्धा वर्ल्ड कप जिंकला होता महिलांचा ऑस्ट्रेलियाने दोन हजार दहा दोन हजार बारा दोन हजार चौदा दोन हजार अठरा लक्षात ठेवा दोन हजार दहा दोन हजार बारा दोन हजार चौदा दोन हजार अठरा म्हणजे ही जी टी ट्वेंटीचे विश्वचषक आहे दोन हजार दहा दोन हजार बारा दोन हजार चौदा दोन हजार अठरा तर ही चार जी वर्ल्ड कप आहेत मित्रांनो ती ऑस्ट्रेलियाने जं जिंकलेली आहेत दहा बारा चौदा अठरा या ठिकाणी विश्वदीप खोबरागडे सरांनी या ठिकाणी कमेंट्समध्ये लिहिलेलं सुद्धा आहे चार वेळा जिंकलेलं आहे कधी कधी दहा बारा चौदा आणि अठरा या वर्षी जिंकलेला आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी प्लेअर ऑफ द सिरीज हा जो पुरस्कार होता प्लेअर ऑफ द सिरीज आपण मॅन ऑफ द सिरीज म्हणायचं अगोदर तसं प्लेअर ऑफ द सिरीज हा पुरस्कार या टी ट्वेंटी महिला विश्वचषकमध्ये प्लेअर ऑफ द सिरीज हा किताब कोणी जिंकला मित्रांनो हा किताब कोण जिंकलेला आहे प्लेअर ऑफ द सिरीज ओके पाच वेळा फिफा ब्राझीलला जिंकलेला आहे सर म्हणतात तर या टी ट्वेंटी चषकामध्ये हे जो मॅच जो होता ऑस्ट्रेलियाने जिंकला मी सांगितलं फायनल तर या ठिकाणी प्लेअर ऑफ द सिरीज हा किताब कोणी जिंकला मित्रांनो कोणी जिंकलेला आहे प्लेअर ऑफ द सिरीज हा पुरस्कार टी ट्वेंटी महिला विश्वचषक दोन हजार अठरा मधला जो प्लेअर ऑफ द सिरीज आहे तो कोणी जिंकला नो मिताली लाज नाही स्मृती मंधना पण नाही तर या ठिकाणी प्लेअर ऑफ द सिरीज जिंकला आहे अलिसा हेली लक्षात ठेवा अलिसा हेली तिचं नाव आहे अलिसा हेली लक्षात ठेवा मित्रांनो तिचं नाव जे आहे तिचं नाव आहे अलिस अलिसा हेली लक्षात ठेवा काय नाव आहे तिचं अलिसा हेली अलिसा हेलीनं मित्रांनो या ठिकाणी प्लेअर ऑफ ऑफ द सिरीज हा किताब त्या ठिकाणी जिंकलेला आहे अलिसाने जिंकलेला आहे सर्वाधिक धावा काढणारी सुद्धा तीच आहे सर्वाधिक रन्स कोण काढल्यात त्या अलिसा हेलीनेच काढलेल्या आहेत या स्पर्धेत दहा देशांच्या संघाने सहभाग घेतला होता आणि टी ट्वेंटी विश्वचषक दोन हजार अठरामध्ये किती संघाने सहभाग घेतला होता तर तो आकडा आहे टेन दहा लक्षात ठेवा दहा संघांनी या ठिकाणी सहभाग घेतलेला होता आता महिला टी ट्वेंटी विश्वचषकाची सुरुवात कधी झाली मध्ये झाली आणि त्यानंतर मित्रांनो राष्ट्रीय क्रिकेट संकना संघटना म्हणजे आय सी सी करते त्यानंतर प्रथम विजेता म्हणजे दोन हजार नऊ ला जी महिलांची पहिली विश्वचषक स्पर्धा झाली होती ती इंग्लंड या देशाने जिंकली होती लक्षात ठेवा मित्रांनो कोणत्या देशाने जंक जिंकली होती इंग्लंड या देशाने ती विश्वचषक स्पर्धा जिंकली होती त्यानंतर सातव्या ज्या पुढच्या ज्या विश्वचषक मित्रांनो व्हिडिओ वगैरे बफर होतो का मला एक वेळेस कमेंट्समध्ये सांगा कोणीतरी कमेंट्स केली होती की बफर होतं बफर वगैरे होत आहे का मित्रांनो प्लीज सांगा बफर वगैरे होतो का क्लिअर दिसतं आवाज वगैरे सर्व गोष्टी माझ्या क्लिअर येत आहे ऐकू येत सर्वांना ओके क्लिअर आहे सर्व ओके चला आपल्याला पुढे जायचं आहे या ठिकाणी सातव्या ज्या स्पर्धा होणार आहेत म्हणजे सातव्यांच्या ज्या स्पर्धा आहेत दोन हजार वीस मधील स्पर्धेचा आयोजक देश कोण आहे मित्रांनो सांगा महिला टी ट्वेंटीच्या स्पर्धा ज्या आता इंग्लंडने जिंकल्या तर या ठिकाणी पहा मला सांगा मित्रांनो ओके नाही सर म्हणत आहेत सर्वजण ओके आहे म्हणत आहेत तर मित्रांनो मला सांगा पुढच्या ज्या महिला आता या दोन हजार अठरा मधल्या कुठे झाल्या आपण पाहिलं ते त्या जिंकल्या ऑस्ट्रेलियाने आता पुढच्या ज्या होणार आहेत त्या कुठे होणार आहेत 
त्या स्पर्धा कुठे होणार आहेत मित्रांनो प्लीज सांगा टी ट्वेंटी विश्वचषक स्पर्धा दोन हजार वीसच्या कोणत्या देशामध्ये आयोजित केल्या जाणार आहेत आलेलं आहे उत्तर प्रवीण जाधव सरांचं विश्वदीप खोबरागडे सर नाही वेस्ट इंडिज नाही आहे या ठिकाणी प्रवीण जाधव सरांचं उत्तर बरोबर आहे मित्रांनो या ठिकाणी ज्या दोन हजार वीसमध्ये ज्या स्पर्धा होणार आहेत त्या होणार आहेत ऑस्ट्रेलिया देशामध्ये ऑस्ट्रेलिया या देशामध्ये होणार आहेत आयोजक हा ऑस्ट्रेलिया आहे आणि त्या सातव्या स्पर्धा राहणार आहेत लक्षात ठेवा सातव्या आतापर्यंत सहा झालेल्या आहेत तर सातव्या होणार आहेत दोन हजार नऊ पासून सुरुवात झाली होती ऑस्ट्रेलियामध्ये होणार आहेत पुढे होणाऱ्या आणि दोन भारतात पाचव्या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आलेलं होतं पाचव्या स्पर्धा ज्या झाल्या होत्या दोन हजार सोळामध्ये ज्या पाचव्या स्पर्धा झाल्या होत्या दोन हजार सोळामध्ये महिलांच्या टी ट्वेंटी विश्वचषकाच्या त्या भारतामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या होत्या यानंतर मित्रांनो आता मला सांगा कोणता असा खेळाडू आहे ज्याला रोचल हे होय प्लेअंट पुरस्कार मिळालेला आहे मी लिहून दाखवतो मित्रांनो पर्यंत हे क्लास आता कितीपर्यंत ही सर एक तास क्लास चालेल आपला हा तर मित्रांनो या ठिकाणी जरा नाव महत्वाचं आहे पुर पुरस्काराचं आणि पण पुरस्कार खूप महत्वाचा आहे या ठिकाणी रो राचेल लक्षात ठेवा मित्रांनो राचेल हे होय हे होय प्लिंट पुरस्कार लक्षात ठेवा प्लिंट पुरस्कार राजचेर हे होय प्लिंट पुरस्कार कोणाला मिळाला आहे कोणाला मिळालेला हा पुरस्कार पहाया ठिकाणी झुलन गोस्वामी स्मृती मानधन का अमृता सिंग लक्षात ठेवा का यापैकी नाही झुलन गोस्वामी स्मृती मानधन अमृता सिंग का यापैकी नाही हा पुरस्कार कोणाला मिळालेला आहे दोन हजार अठराचा त्याचं नाव आहे राचेल हे होय प्लिंट पुरस्कार खूप महत्वाचा पुरस्कार आहे मित्रांनो हा आणि या ठिकाणी कोणाला मिळालेला आहे जी आय सी सी देते लक्षात ठेवा महिला खेळाडूंना आय सी सी देते त्या वर्षीचा सर्वात असतो या ठिकाणी या ठिकाणी कोणाला मिळालेला आहे हा पुरस्कार कोणाला स्मृती स्मृती मानधनला मिळालेला आहे बरोबर आहे स्मृती मानधन जे आहे त्या स्मृती मानधनाला लक्षात ठेवा स्मृती मानधनाला मानधनाला त्यांचं नाव आहे मानधनाला तर यांना हा पुरस्कार मिळाला आहे तर या पुरस्कार दोन हजार अठराचा त्यांना मिळालेला आहे आणि ती दुसरी भारतीय खेळाडू आहे या अगोदर सुद्धा एका भारतीय खेळाडूला हा पुरस्कार मिळालेला होता दोन हजार सात मध्ये गोलंदाज दोन हजार सात मध्ये जो त्या गोलंदाज त्यांना सुद्धा मित्रांनो हा पुरस्कार मिळालेला होता जो की याचा पुरस्काराचं नाव मी लिहिलं राचेल हे होय प्लिंट पुरस्कार हा दोन हजार जे मी म्हटलं सांग वर्ष सांगितलं तुम्हाला दोन हजार सात तर दोन हजार सात ला झुलन गो गोस्वामीला सुद्धा हा पुरस्कार मिळालेला होता आता मित्रांनो कसोटी ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारताचा या ठिकाणी ऐतिहासिक विजय झालेला आहे हे आपल्याला माहित आहे तर मला सांगा भारताने जी आता जी ऑस्ट्रेलियामध्ये कसोटी स्पर्धा झाली ती कितीच्या फरकाने जिंकली मित्रांनो मला इथं कमेंट्समध्ये लिहा प्लीज कशा फरकाने जिंकली पर्याय देतो तुमच्यासाठी पाच तीन दोन एक तीन एक का चार एक कोणत्या फरकाने जिंकली मित्रांनो भारताने जी ऑस्ट्रेलिया बरोबर कसोटी मालिका जिंकली ती कोणत्या फरकाने जिंकली आपल्याला माहित आहे खूप ऐतिहासिक क्षण होता आणि भारताने ती कसोटी त्या ठिकाणी जिंकलेली होती तर त्यामुळे आपला जो चेतेश्वर पुजारा होता तो सुद्धा आय सी सी रँकिंगमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आलेला होता तर ती कश कितव्या कशा फरकाने जिंकली प्लीज कमेंट्समध्ये लिहा कारण ऑस्ट्रेलिया आणि भारताचं जे प्रश्न असतात मॅचेस असतात त्या खूप टफ असतात आणि त्यावर सुद्धा खूप प्रश्न येतात आणि सगळ्यांची मोस्टली बहुमत येत आहे दोन एकने जिंकली आणि प्रवीण चव्हाण सर असतील प्रवीण जाधव सर असतील प्रेम म्हात्रे सर असतील मोनू जाधव सर असतील सर्वांचं उत्तर बरोबर आहे तर भारताने ऑस्ट्रेलियाबरोबरची जी कसोटी मालिका होती ती दोन एकच्या फरकाने जिंकलेली आहे कितीच्या फरकाने तर मित्रांनो या ठिकाणी दोन एकच्या फरकाने ऑस्ट्रेलियाची जी मालिका जिंकलेली आहे त्यानंतर त्यामध्ये मित्रांनो विविध खेळाडू गाजली त्यानंतर पहा भारतीय महिला संघाच्या प्रशिक्षकपदी कोणाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 
भारतीय महिला संघाचे प्रशिक्षक कोण आहेत कोच कोण आहेत भारतीय महिला संघाचे प्रशिक्षक कोच कोण आहेत मित्रांनो प्लीज कमेंट्स मध्ये उत्तर द्या सर्वांनी भारतीय महिला संघाचे कोच कोण आहेत सध्या कमेंट्स तर मी देणारच आहे पर्याय तर आपल्याला देणारच आहे मित्रांनो कोण आहे महिला संघाचे कोच सध्या रमेश पवार रमेश पवार उरकेरी उरकेरी व्यंकट रामन अनिल कुंबले का व्ही व्ही एस लक्ष्मण सध्या भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे जे कोच आहेत ते कोण आहेत मित्रांनो प्रत्येकाने उत्तर अवश्य द्यावं कमेंट्समध्ये कोण आहेत भारतीय महिला संघाचे प्रशिक्षक सध्या भारतीय महिला संघाचे प्रशिक्षक कोण आहेत प्लीज सर्वांनी उत्तर द्यावं तर मित्रांनो या ठिकाणी बऱ्याच जणांना वाटत आहे रमेश पवार तर रमेश पवार नाही ते अगोदर होते तर या ठिकाणी मित्रांनो उरकेरी व्यंकट रामन सध्या प्रशिक्षक आहेत उरकेरी व्यंकट रामन हे प्रशिक्षक आहेत प्रशिक्षक आहेत भारतीय महिला संघाचे आणि मित्रांनो ते सध्या ते बंगळुरू येथील राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीत फलंदाजीचे सल्लागार म्हणून कार्य काम करायचे त्यानंतर पहा जो आता आय होणार आहे या वर्षीचा तर त्यामध्ये मित्रांनो या लिलावामध्ये सगळ्यात जास्त बोली कोणत्या खेळाडूवर लागलेली आहे सगळ्यात जास्त आय पी एल दोन हजार एकोणीस साठी सगळ्यात जास्त बोली कोणत्या खेळाडूवर लागलेली आहे मित्रांनो प्लीज कमेंट्समध्ये लिहा आय पी एल दोन हजार अकरामध्ये एकोणीस साठी सगळ्यात जास्त बोली कोणत्या खेळाडूवर लागलेली आहे कोणता खेळाडू आहे मित्रांनो ओके मोनू जाधव सरांचं उत्तर आलेलं आहे तुषार राणे सरांचं पण उत्तर आलेलं आहे आणि आय पी एलवर जे ऑप्शन होतं मित्रांनो त्याबद्दल सुद्धा या ठिकाणी बऱ्याच वेळेस प्रश्न विचारले जातात तर सर्वात जास्त बोली लागलेला खेळाडू आहे जयदेव उनाडकट आणि आठ कोटी चाळीस लाख रुपये एवढी त्याच्यावरती बोली लागलेली आहे आठ कोटी आणि त्याला राजस्थान रॉयल या संघाने या ठिकाणी विकत घेतलेला आहे आठ कोटी चाळीस लाख देऊन तर त्यानंतर या ठिकाणी सांगा मित्रांनो की आशिया चषकाचं यजमानपद कोणत्या देशाला देण्यात आलेलं आहे आशिया चषकाचं यजमानपद कोणत्या देशामध्ये कोणत्या देशाला देण्यात आलेलं आहे दोन हजार वीस मध्ये होणार अजून यजमानपद देशाला देण्यात आलेलं आहे दोन हजार वीस मध्ये होणाऱ्या आशिया चषकाचं यजमानपद कोणत्या देशाला देण्यात आलेलं आहे दोन हजार वीस मध्ये होणाऱ्या आशिया चषकाच यजमानपद मित्रांनो कोणत्या देशाला देण्यात आलेलं आहे प्लीज कमेंट्स मध्ये लिहा दोन हजार वीस मध्ये जे आशिया चषक होणार आहे ते कोणत्या देशामध्ये आयोजित केलं जाणार आहे किंवा कोणत्या देशाला दोन हजार वीसच्या आशिया चषकाच यजमानपद देण्यात आलेलं आहे दोन हजार वीसच तर मित्रांनो प्लीज कमेंट्स मध्ये लिहा आपला देश आहे आपल्या शेजारचा देश आहे की ज्या देशाला दोन हजार वीसच्या आशिया चषकाच यजमानपद देण्यात आलेलं आहे इंग्लंड म्हणत आहे तर प्रवीण जाधव सर नाही सर प्रवीण सर फार्मर बॉय स्त्री म्हणत आहेत नाही तर मित्रांनो या ठिकाणी दोन हजार वीसचं जे आशिया चषकाचं यजमानपद आहे हा तुषार राणे सरांचं बरोबर आहे या ठिकाणी श्रीलंका म्हणत आहेत देवीदास चव्हाण सर नाही श्रीलंका नाही सर या ठिकाणी पाकिस्तानला या ठिकाणी आशिया चषकाचं यजमानपद देण्यात आलेलं आहे पाकिस्तानमध्ये होणार आहे त्या दोन हजार वीसमध्ये जे आशिया चषक होणार आहे ते पाकिस्तान या देशामध्ये होणार आहे यू ए सुद्धा नाही सर मनो जाधव सरांचं बरोबर आहे या ठिकाणी मित्रांनो बी टी एफचे विजेते वेद आता पुढचा प्रश्न आहे बी टी एफ या ठिकाणी लक्षात ठेवा बी टी एफचं विजेतेपद मिळवणारी पहिली भारतीय कोण आहे बी टी एफ चषक जिंकणारी पहिली भारतीय कोण आहे नाही पाकिस्तान आहे त्याचं उत्तर बरोबर आहे आशिया चषक दोन हजार वीसमध्ये पाकिस्तानमध्ये होणार आहे आता बी टी एफ लक्षात ठेवा मित्रांनो बी टी एफ लक्षात ठेवा बी टी एफ चे विजेतेपद मिळवणारी कोणती पहिली भारतीय महिना महिला ठरलेली आहे बी टी एफ विजेती पहिली पहिली 
पहिली भारतीय महिला कोण ठरलेली आहे महिला कोण ठरलेली आहे मित्रांनो सांगा आपल्याला मी पर्याय देतो सायना नेहवाल सायना मिर्झा सानिया मिर्झा त्यानंतर पी व्ही सिंधू चौथ यापैकी नाही तर कोण आहे की ज्याने बी टी एफ विजेती ठरणारी पहिली महिला ठरलेली आहे ती मित्रांनो बी बी टी एफ म्हणजे बॅडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फायनल्स लक्षात ठेवा बॅडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फायनल्स बॅडमिंटनची आहे बॅडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड टूर फायनल या ठिकाणी फायनल्स असं असतं तर हे जिंकणं 